गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर इलेवन पढ़ रहे थे हिस्ट्री का द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन एटीन सेवेंटीज टू नाइनटीन फोर्टी सेवन जिसमें हमने अभी तक ये पढ़ा था कि आफ्टर द अरावल ऑफ गांधी जी देर बहुत सारे सत्याग्रह मूवमेंट्स हुए वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री में और कहीं ना कहीं लोगों को यही लगता था कि अगर हम गांधी जी के सिद्धांतों पर चलेंगे और उनका साथ देंगे तो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी जिसकी वजह से वेरियस प्लेसेस में सत्याग्रह चाहे वो खेड़ा सत्याग्रह हो या प्रतापगढ़ सत्याग्रह हो जगह जगह पर सत्याग्रह होना स्टार्ट हो गए ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी ओके okay? आज जो हम पढ़ेंगे द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स बिटवीन 1922 ट्वेंटी टू टू नाइनटीन थर्टी नाइन ओके ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड्स था जहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स एक साथ हुए ओके बिटवीन नाइनटीन ट्वेंटी टू नाइनटीन थर्टी नाइन और यू कैन से नाइनटीन फोर्टीज में ओके okay? सबसे पहला जो इंसिडेंट यहाँ पे हुआ नाइनटीन ट्वेंटी टू में ऑन फोर्थ ऑफ फेबर यहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से गांधी जी को जो अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था कि ब्रिटिशर्स को नॉन वायलेंटली नॉन और कॉपरेट ना करने का उसको कॉल ऑफ करना पड़ा रीज़न ये था कि कुछ फार्मर्स थे चौरे चौरा एक स्मॉल टाउन था उत्तर प्रदेश में वहाँ के फार्मर्स ने एक स्टेशन पर आग लगा दी जिसकी वजह से वहाँ पर बाईस पुलिसमैन जो है उनकी मृत्यु हो गई है ना वो वो मर गए बिल्कुल ओके द पीजन रिएक्टेड वायलेंटली बिकॉज द पुलिस हैड ओपन फायर ऑन पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन दैट हैज़ बिन ऑर्गेनाइज बाय दैम अब रीजन क्या था कि पुलिस वालों या पुलिस स्टेशन को जलान क्यों जलाया कि फार्मर्स वहाँ पे पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे यानी जैसे आंदोलन जैसे विरोध करते हैं बट दे वर डूइंग पीसफुली और पुलिस ने ओपन फायर कर दिया एज अ रिजल्ट फार्मर्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया एंड उन्होंने पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा दी इसकी वजह से गांधी जी जो थे बहुत ज़्यादा दुखी थे इस इंसिडेंट से क्योंकि वो चाहते थे कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो नॉन वायलेंटली हो एज ए रिजल्ट नॉन वायलेंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करना पड़ा ओके यानी कि उसको वापस लेना पड़ा गांधी जी को विद द एंड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट द कांग्रेस कॉल्ड अपॉन इट सपोर्टर्स टू टेक अप कंस्ट्रक्टिव वर्क इन विलेजेस अब जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ किया था कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने वापस से अपने लीडर्स को कहा कि आप गाँव गाँव जाइए और अपने विलेज में जो भी पीजेंट्स हैं फार्मर्स हैं वहाँ के जो भी सिटीजन्स हैं उनको वापस से एक कीजिए और उनको समझाइए कि वापस कोई ऐसा इंसिडेंट ना करें ऑन द अदर हैंड अ ग्रुप ऑफ लीडर्स सच एस चित्रनंद दास एंड मोतीलाल नेहरू वॉन्ट टू फाइट इलेक्शन एंड मेक दर प्रेजेंस टू द गवर्नमेंट अब कुछ ऐसे लीडर से चित्रनंदन दास हुए मोतीलाल नेहरू जी हुए वो चाह रहे थे कि हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करें ताकि हमारा भी रोल हो गवर्नमेंट में ओके द सिंसियर एफर्ट ऑफ महात्मा गांधी ने सपोर्टर्स इन द विलेज पेड ऑफ एंड दे मैनेज टू गैदर ह्यूज सपोर्ट ऑफ द मास इन द मेड नाइनटीन ट्वेंटी और महात्मा गांधी जी का जो सिंसियर एफर्ट की वजह से बहुत सारे ऐसे विलेज में उनके सपोर्टर्स तैयार हो गए थे ओके इसी दौरान और भी अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो रही थी टू प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन नेमली द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया विच इज ऑल्सो नोन एज सी पी आई एंड द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नोन एज आर एस एस वर फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड ओके ये कुछ दो प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म है इसके अलावा भगत सिंह द रिवोल्यूशनरी लीडर हु वॉज वेरी एक्टिव ड्यूरिंग हिस्स टाइम एंड इज कमांड फोर द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इन इन 1928 टू फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल इसके अलावा भगत सिंह ने भी अपनी एक एसोसिएशन बनाई थी विच इज नोन एज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इन नाइनटीन ट्वेंटी एट टू फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल ओके उसी दौरान 1927 में साइमन कमीशन आया ओके ब्रिटिश ब्रिटिशर्स ने सर साइमन को अलॉन्ग विथ साइमन ब्रिटिशर्स अलॉन्ग विथ सर साइमन और ब्रिटिश और उसके उनके अलावा छः और ब्रिटिश ऑफिशर्स उसके थ्रू एक ऐसा कमीशन भेजा एक डेलीगेशन भेजा जो कि इंडिया में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाना चाहते थे बट लेकिन जो इंडियन मासेस थी वो इस कमीशन के अगेंस्ट थी रीज़न ये था कि कोई भी इंडियन इस कमीशन में शामिल नहीं था सिंस दे वर टेकिंग डिसीजन ऑन द पॉलिटिकल व्यू या वहाँ यहाँ या, या फिर ये बोल सकते हैं कि वो लोग यहाँ पर आए इसीलिए थे कि इंडिया में जो पॉलिटिकल रिफॉर्म लाने के लिए आए थे बट उसमें कोई इंडियन ना होने की वजह से जो इंडियन मासेस थी या इंडियन पीपल्स थी उसके इन साइमन कमीशन के अगेंस्ट है ओके ये इंसिडेंट नाइनटीन ट्वेंटी सेवन का ओके अब जिसकी वजह से एक मास प्रोटेस्ट हुआ जैसे ही यू नो साइमन कमीशन जब ट्रेन से यू नो रेलवे स्टेशन पे जैसे ही वो ट्रेन है और जैसे वो उतरने लगा तो नारे लगने लग गए साइमन गो बैक के ओके और इसी दौरान साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट के दौरान एक पुलिस ऑफिसर थे जॉन सॉन्डर्स उन्होंने लाला लाठीचार्ज के दौरान उनसे लाला लाजपत राय इंजर्ड हुए एज ए रिजल्ट 
लाना लाजपत राय की उस चोट लगने से सिर पे चोट लगने की वजह से उनकी डेथ हो गई एज ए रिजर्व जो एच एस आर जो थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को बहुत ज़्यादा गुस्सा है उनके मेंबर्स ने जो उस पुलिस ऑफिसर थे जॉन स्वागर्स उनकी फिर हत्या कर दी ऑन एबल टू बियर द एट्रोसिटीज इन्फ्लिकेटेड बाय द ब्रिटिशर्स ऑन द पीपल इंक्लूडिंग नेशनल लीडर सच इस लाल राजपत राय द इंक्लूडेड पीपल स्टार्ट डिमांडिंग फॉर कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल एंड एज ए रिजल्ट जो एट्रोसिटीज थी मतलब जो ब्रिटिशर्स जो हमारे साथ भेदभाव कर रहे थे या जो हमें जिस तरीके से डिप्राइव करके रख रहे थे ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं ना ही केवल लाल लाजपत राय और भी अदर इंडियंस भी उनको यही चाहिए था कि हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए ब्रिटिशर्स का किसी भी तरीके से कोई भी आ, आ, किसी भी फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहता वी वॉन्ट कम्प्लीट फ्रीडम ओके द कांग्रेस वॉज डिवाइडेड ऑन दिस मैटर और इसी वजह से कांग्रेस ने भी अब दरार आ गई थी या फिर वो भी डिवाइड हो रहे थे कुछ ऐसे लीडर्स है लाइक मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी वो चाहते थे कि एक डोमिनेंट स्टेटस में ले बट लेकिन उसमें ब्रिटिश अंपायर रूल करे रूल करें हम पर पर लेकिन हमें भी कोई डोमिनेंट स्टेटस मिले वेर एस कुछ ऐसे लीडर्स थे लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस जो कि चाहते थे कि नहीं हमें पूरी कंप्लीट फ्रीडम चाहिए हमें ब्रिटिशर्स की एक परसेंट भी यूँ कह सकते हैं गवर्निंग नहीं चाहिए बट लेकिन महात्मा गांधी मोतीलाल नेहरू के व्यूज थोड़े अलग थे उनका ये चाह रहा था कि हमें डोमिनेंस तो मिले बट लेकिन जो रूल है या जो गवर्नमेंट है या रूलिंग बॉडी है वो ब्रिटिशर्स की ही रहे ओके इसी दौरान गांधी आयरविन पैक्ट हुआ यानी कि गांधी महात्मा गांधी एंड लॉर्ड जो लॉर्ड आयरविन थे जो वाइस रॉय थे उस समय उन दोनों के बीच में मीटिंग हुई जिसको गांधी आयरविन पैक्ट भी कहा जाता है तो उसमें लॉर्ड आयरविन जो थे वो गांधी जी को एश्योरेंस नहीं दे पाए कि हम आपको एक डोमिनेंस स्टेटस दे सकते हैं पॉलिटिकली जिसकी वजह से जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी नाइनटीन में जहाँ पर गांधी आयरविन के बीच में बातचीत हुई थी और लॉर्ड आयरविन ने एक तरह का एश्योरेंस नहीं दे पाए कि हम आपको एक एक डोमिनेंस स्टेटस दे पाएंगे ओके पॉलिटिकली इट वॉज इन द कॉन्टेक्ट ऑफ दिसमेंट डेट इन नाइनटीन ट्वेंटी नाइन द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू वोट टू फाइट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज एंड ऑफ द ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी नाइनटीन थर्टी एज एन इंडिपेंडेंस डे एंड एज ए रिजल्ट आफ्टर दैट आफ्टर गांधी आर्मी पैट बहुत कांग्रेस लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू उन्होंने ये यही डिसीजन लिया कि नहीं अब हमें जो इंडिपेंडेंस चाहिए वो फुल इंडिपेंडेंस है पूर्ण स्वराज चाहिए और ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी नाइनटीन थर्टी को उन्होंने एज एन इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया ओके Then comes the civil disobedience movement. Civil disobedience movement is still start for because of the failure of the talks between the Lord Irwin and Mahatma Gandhi. Okay, Lord Irwin and Mahatma Gandhi के बीच में जो बातचीत हुई, वो उसमें कोई बेन नतीजा निकली, वो लोग assurance, Lord Irwin assurance नहीं दे पाए कि हम आपको dominant status दे सकते हैं. इस वजह से civil disobedience movement start हुआ. Okay, ये start हुआ with the Dandi March. Okay, civil disobedience refer, refers to an expression of dissent against the government by actively disobeying the laws and रूल्स फॉर्म डाय द गवर्नमेंट अब डिसोबीडियंस मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब है कि कोई भी पर्सन कोई भी सिटीजन हो उसको ब्रिटिशर्स के बनाए हुए किसी भी लॉ को फॉलो नहीं कर नहीं करना है बाय नॉन वायलेंटली ओके और इसी की कड़ी में महात्मा गांधी इंक्रेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वेल ऑब्जर्विंग नॉन वायलेंस ओके सॉरी एंड वो इसी दौरान 1930 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ पूरे इस पूरे फ्रीडम मोमेंट में विच इज ऑल्सो नोन एज डांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह जहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट को एक नई रूपरेखा मिली ट्वेल्थ ऑफ मार्च महात्मा गांधी जी जी ने एक नॉन वायलेंट मार्च निकाला ओके फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी टू प्रोटेस्ट अगेन द सॉल्ट टैक्स इम्पोज बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट और ये मार्च इसलिए किया था ताकि जो सॉल्ट लॉ निकाला था ब्रिटिशर्स ने जिसकी वजह से सॉल्ट के कंजम्पन पर टैक्स लगाया था इस लॉ के अगेंस्ट उन्होंने ये मार्च निकाला था महात्मा गांधी जी ने महात्मा गांधी जी एंड इज फॉलोअर्स वॉक फॉर अराउंड 386 किलोमीटर फ्रॉम साबरमती टू डांडी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ और गांधी जी साबरमती से डांडी तक अलॉन्ग विद फॉलोअर्स 386 किलोमीटर पैदल चले ओके ताकि वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर सके बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश Shirts, the local population had been taking out salt from sea water. और British officials के आने से पहले ही peoples ने जो है वहाँ sea water से 
सॉल्ट निकालना स्टार्ट किया और विदाउट पेइंग एनी काइंड ऑफ टैक्स पहले अगर आप सॉल्ट अगर सी वाटर से निकालते थे तो ब्रिटिशर्स को टैक्स पे करना रहता था बट लेकिन विदाउट पेइंग एनी काइंड ऑफ टैक्स जो वहाँ पे जो पीपल्स थे गांधी जी जो थे वो वहाँ पर पहुँच कर उन्होंने सॉल्ट बनाना प्रिपेयर किया एंड विदाउट पेइंग एनी टैक्स उन्होंने सॉइल सॉल्ट को अपने मतलब निकालना स्टार्ट कर दिया ओके द ब्रिटिश फूड Tax on a salt as an act of establishing their monopoly, which was actively resisted by Mahatma Gandhi. The Britishers ने salt law tax इसलिए बनाया था कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी तरीके से salt पर अपना कब्जा जमाने के लिए। पर गांधी जी ने इसको resist किया। Okay, they believed that it was sinful to tax salt as it is basic commodity used by everyone. और कहीं ना कहीं Mahatma Gandhi जी का ये कहना था कि salt जो है वो एक basic commodity है जो कि हर घर में use की जाती है। तो उस पर अगर tax लगाना बहुत ज़्यादा गलत बात है। Okay, it is Therefore, the movement entitled the rich and the poor and evoked an overwhelming response. Okay, और जिस इसी वजह से since salt was the basic need तो चाहे वो अमीर थे, चाहे वो गरीब थे, सब इस movement से जुड़े और Britishers के against firmly खड़े हुए। इसी दौरान there were tribals, women, peasants, businessmen, सभी ने इस movement में actively participate किया। It is significant to note. Uh, note that though women's participation in the national movement strengthened the fight against the colonial rule, they had to fight to participate. Okay, Halaki ek bahut hi bada important role play kya women ka participation par, lekin women ko bhi uh, women ne participate karne ke liye ladna pada. However, Sarojini Naidu, one of the women leaders of the national movement, convinced leaders that women participation will enable the movement to have a wider reach, thereby making it stronger. Or usi kadi mein Sarojini Naidu hi jo thi, wahi aise ek uh, female. वुमेन लीडर थी जिन्होंने उस समय जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे प्रोमिनेंट लीडर्स उनको कन्विंस किया था कि अगर वुमेन्स भी अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगी मूवमेंट में तो जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा ऑन रीचिंग गांधी महात्मा गांधी कलेक्टेड सी वाटर एंड बॉइल इट प्रोड्यूस सॉल्ट दे बाई ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ और जैसे ही गांधी जी गांधी पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने वाटर लिया उनका बॉयल किया और वहाँ से उन्होंने सॉइल प्रोड्यूस सॉल्ट प्रोड्यूस किया एज ए रिजल्ट ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ द कंक्लूजन ऑफ डांडी मार्च सॉ सेवन लैक्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कॉलोनियल गवर्नमेंट एज ए रिजल्ट ब्रिटिश इंप्रेजेंट थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर और इसके बाद हर जगह जगह ब्रिटिश लॉ को डिसोबे करने लगे पीपल सिटीजन्स पीसफुली एज ए रिजल्ट उस दौरान ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट भी किया इनफैक्ट कुछ नेशनल लीडर्स को भी अरेस्ट किया ड्यू टू सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर प्रोविंशियल अटोनॉमी इन मेनी प्रोविंस विच अलाउड द प्रोविंस टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन वाइल बींग पार्ट ऑफ The federation. The government also declared elections in these provinces in 1937. The Congress formed government in seven out of eleven provinces. As a result, civil disobedience की वजह से Britishers को allow करना पड़ा Indians को कि ताकि वो लोग elections लड़ सके. ऐसी गया provinces पे elections हुए जिसमें से Congress को seven seats मिली. Okay. Two years after the Congress formed the government, दो साल ही हुए थे जब Congress ने government form की थी अपनी seven. 11 out of 7 provinces में तभी second world war start हुआ in 1939 इस point में congress leaders ने Britishers के पास demand रखी कि वो war में Britishers का because Britishers ने भी part किया था second world war में तो वो उन्होंने यही साफ कहा था कि वो war में तभी साथ देंगे तब जब आप war के बाद हमें full independence दे देंगे ओके हमारी जो independence वो आप हमें return कर देंगे ओके हाँ वो तो British did not give in leading to many congress leaders resigning from the ministries and प्रोटेस्ट बट लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साफ इनकार कर दिया कि हाँ हम वॉर के बाद आपको इंडिपेंडेंस नहीं देंगे एज ए रिजल्ट जो उस समय जो कांग्रेस लीडर जिन्होंने यू नो वेरियस पोस्ट पे मिनिस्ट्रीज में थे जिन्होंने इलेक्शन जीते थे उन्होंने वहाँ से रेजिग्नेशन देना स्टार्ट कर दिया सो नाइनटीन ट्वेंटी टू टू नाइन थर्टी नाइन इस दौरान बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस आए बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हुए लाइक सिविल डिसोबीडियंस लाइक डांडी मार्च एच एस एच एस पी आर ए ओके इनका फॉर्मेशन हुआ सो देर वर मेनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज रिवॉल्यूशन एक्टिविटीज दैट टू प्लेस ड्यूरिंग नाइनटीन ट्वेंटी टू टू नाइनटीन थर्टी नाइन और कहीं ना कहीं एक तरीके से इंडियंस का एटीट्यूड दिखा दिया था कि हाउ दे विल डील विद द कॉलोनियल गवर्नमेंट इफ दे विल नॉट गिव द इंडिया द टोटल इंडिपेंडेंस ओके 